നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലുള്ള അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാമ്പിടിച്ച പയ്യന്റെ ഒരു ചികിത്സാ വിഷയവുമായിട്ടാണ് പാമ്പിടിച്ച പയ്യന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് ഭീമമായിട്ടൊരു തുക പുള്ളിക്കാരന് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ആ പാമ്പിടിച്ചവന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്നും രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് പോലത്തെ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള ആളായി മാറുന്നത് ഈ പാമ്പിടിച്ച പയ്യനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പാവത്തിന് സഹായിക്കണം അവൻ്റെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാവണം പ്രാർത്ഥനയായാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ പൈസയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കാളി മീഡിയയിലൂടെ നമ്മളുടെ വക എന്തെങ്കിലും ആ പാവത്തിന് എത്തണം സഹായിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം എത്ര കാലമായി ഇപ്പോ ഈ ഒരു അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്തായിരുന്നു ശരീരം വേദന ശരീരം വേദന വന്ന് തലച്ചിട്ടല് എന്നിട്ട് എവിടെയാ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്ലിനിക്കിലാണ് കാണിച്ചത് എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ഉഷ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേര് അവിടെ കയറി കാണിച്ചപ്പോ പ്രഷർ കൂടുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കൊറേ പിന്നെ അത് യൂറിക് ആസിഡ് ഇട്ട് അസുഖം പറഞ്ഞു ആ ജോയിന്റ് ഒക്കെ വേദന അത് അങ്ങനെ കാണിച്ച് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ദേഹം എല്ലാം വേദന വന്നപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സ്കാനിങ്ങിന് എഴുതി തന്നു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ കിഡ്നിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് അവര് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം അവര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തില് ബ്ലഡില ബ്ലഡിനകത്ത് അത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആർ സി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി ആർ സി സിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർ സി സി പോയി എന്നിട്ട് എത്ര വർഷം ആർ സി സി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ കിടന്നു ഒരു വർഷം ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് റേഡിയേഷൻ കീമോ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഒരു ഒരു വർഷം എത്ര കീമോ ചെയ്തു ഒന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുപത് അറുപതിന്റെ മേലെ ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏകദേശം ഭേദമായോ എങ്ങനെയാ ഇല്ല ഇത് കണ്ടി ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു വർഷം നാല് മാസം നാല് മാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ റൂം അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ അടുത്ത് റൂം എടുത്ത് താമസിക്കണം എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം വന്ന് എന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ റൂമിൽ പോവാ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവും നാല് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തോന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ അവിടെ കീമോ ചെയ്ത് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് രണ്ടാമത് കീമോ കഴിഞ്ഞു കീമോ കഴിഞ്ഞ് ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കാലിന് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അത് പൊടിയുന്നു അത് അത് ഇന്ന സ്ഥലത്തുന്നുണ്ട് എല്ലെടുത്തും എല്ലാ എല്ല് എല്ലാ എല്ല് ഈ കാലിന്റെ ഇടുപ്പെല്ലിന് ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് അതിങ്ങനെ പൊടിയിൽ അത് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഓർ ഈ എല്ലിന്റെ അവിടെ കാണി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക ഓർത്തോടെ എന്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് തന്നെ കാണിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് അല്ലെ തീരെ കിടപ്പാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് എല്ല് പൊടിയുന്ന അത് കണ്ടെത്തി അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എവിടെ കാണിച്ച അമൃതായി പോയായിരുന്നു അമൃതയെ കാണിച്ചപ്പോ എക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ആകെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വേറെ പീസ് വെക്കണം ഈ പൊടിഞ്ഞു പോണ അപ്പൊ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ജോലി എന്തായിരുന്നു അത് എനിക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കാല് കൊണ്ട് പിന്നെ എണീച്ച് നിന്ന് മുകളിലോട്ടൊന്നും കയറാനും പിടിക്കാനും കുത്തിയിരുന്
റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അനൂപിന് ജോയിൻ പെയിൻ തുടങ്ങി കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ജോയിൻറ്റിലുള്ള എല്ലുകൾ പൊടിയുന്നു വേദനയ്ക്കുമേൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനകൾ വന്ന് നിറയുവാണ് ഈ യുവാവിന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തൽക്കാലം സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പച്ചയായ മനുഷ്യരാകണം നാളെ നമുക്കും വരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മതക്കാരും നമ്മുടെ സംഘടനക്കാരും തന്നെയാണോ നമ്മളെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നതും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ലേ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല കോ ഇൻസിഡൻസ് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാം അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കീമോയും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യുവാവിൻ്റെ എല്ലുകൾ പൊടിയുന്നു ആ മുറുക്കാങ്കടയിൽ ഇരുന്നു പോലും തളർന്നു കിടക്കുന്ന പിതാവിനും മാനസികമായി തളർന്ന മാതാവിനും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാതി വഴിയിൽ അന്താളിച്ച് നിന്നു പോയ ഒരു സ്ത്രീക്കും മകനും ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള അത്താണി ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലുകൾ പൊടിയുന്ന രോഗത്തിനൊരു സർജറി ചെയ്യണം അതിന് ഭീമമായ എമൗണ്ട് അനിവാര്യമാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ട് മുറുക്കാങ്കട കൊണ്ട് കുടുംബം പോലും കഴിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കെ അയാൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭാരിച്ച ചെലവുകളൊന്നും വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മെഡിസിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ കീണനില വിളിക്കുക ഈ വേദനയിൽ നിന്നും ഒരു ശമനം കിട്ടാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റും ആ വേദനയ്ക്ക് ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും തടസ്സമാകരുത് നമ്മൾ എത്രയോ പണം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ പണം അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൈതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ പോകുന്ന പണം ഒരു യുവാവിൻ്റെ വേദനയുടെ ശമനത്തിനൊരു കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി സമാഹരിച്ച ഈ കേരളക്കരയ്ക്ക് ഈ യുവാവിൻ്റെ ചെലവ് വലിയ ഭീമമായിരിക്കില്ല പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുപിടിച്ചാൽ അഞ്ച് ജീവിതങ്ങളാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ വൃദ്ധയായ ഒരു മാതാവ് പത്ത് വർഷമായി രോഗബാധിതനായി തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായൊരു യുവാവ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ വരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു ചിന്താധാര അങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദനയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അധികം ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോയുമായി വന്നു ഒരു ഷെരീഫ് എന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും കൈയയഞ്ഞ് സഹായിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ചികിത്സയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുപോലത്തെ ഒരവസ്ഥ ഈ അനൂപിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൈ അയഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണവും അതല്ലാതെ കറങ്ങാനുമൊക്കെയായി ധാരാളം പണം ചിലവഴിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഒരു പണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദന കൊണ്ട് പിടയുമ്പോൾ ഒരു ഗുളികയ്ക്കെങ്കിലും ഒരാശ്വാസമാകുന്നെങ്കിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ കാണണം ദയവായി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ യുവാവിനെ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നീ എന്ത് കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഹായത്തിന് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യത്വം കാണിക്കേണ്ടത് ജാതിയും മതവും ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കുക നമ്മുടെ ഒക്
നമ്മുടെ വൈകാരികതകൾ ഒരുപോലെ വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പായി കണ്ട് ഈ യുവാവിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു